Aber wo kommen wir denn da hin, wenn man einer Frau ja noch nicht einmal mehr Komplimente nach und nach? Heute bekommst du den gesamten Körper präsentiert, ohne überhaupt den Namen der Person zu kennen. Und dann, dann wird gleich die Sexistenkeule geschwungen. Und wenn man nur einmal etwas sagt, Frau, ist ja Frau, wenn sich die wieder einmal schön in die Opfer rollen. Aber ich sage dir jetzt mal eins, auch Männer werden schnell die Opfer von solchen Übergriffen. Und jetzt mal ehrlich, wo kommen wir denn da hin? Es ist 2 Uhr morgens und zum ersten Mal, seit ich neben dir in dieser Bar stehe, machst du eine Pause in einem ewig geleiteten Monolog. Im Inneren lasse ich die Situation Revue passieren, die dazu führte.
liebe dich. Ich liebe dich mehr. Anfangs haben wir diese zwei Sätze zueinander gesagt vorm Schlafen gehen. Doch vor einer Weile, eine Woche um genau zu sein, haben wir realisiert, dass das, was unsere Freundschaft zu einem so besonderen Wohlfühlort für uns beide macht, der Fakt ist, dass wir uns genau gleich viel lieben. Jetzt sagen wir, ich liebe dich. Ich liebe dich gleich viel. Gleich, gleich wie Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Obwohl viele Leute denken, dass Feminismus dafür steht, dass Frauen mehr Rechte bekommen als Männer, ist das nicht der Fall. Wir wollen gleich viel. Gleich, gleich wie Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Denn das, was uns als Menschheit weiterbringt, ist doch nicht Konkurrenz, sondern Kooperation und eine körige Ration Kommunikation. Klarheit und Klartext reden ist sowohl in einer Freundschaft als auch im Feminismus notwendig, um Verständnis zu erzeugen. Seine Anliegen vorbringen zu können und wissen, dass der andere zuhört. Gehört werden. Genau das ist es, was, was wir, wir wollen. wollen. Doch stattdessen rollt man die Augen und meint, wir haben die Gleichberechtigung schon erzielt. Punkt. Wie, Wie Treffpunkt. Zeitpunkt. Der war eigentlich schon vor 20 Minuten, doch ich bin immer noch daheim. Hey, wo bleibst du? Ich bin schon auf dem Weg. Sie hat mir schon zum hundertsten Mal gesagt, ich soll pünktlich sein. Und trotzdem bin ich dir nicht böse, weil ich weiß, irgendwann kommst du doch an. Obwohl mich deine Unpünktlichkeit nervt, gibt sie mir Hoffnung, dass die unpünktlichen Menschen auch irgendwann im 21. Jahrhundert ankommen werden. Ich brauche bloß Geduld. Und diese Geduld bringe ich gerne auf für die Menschen und Dinge, die mir wichtig sind. Diese Geduld bist du mir wert. Und bei den wichtigsten Werten stimmen wir überein, sind wir uns einig. Doch in den Details unterscheiden wir uns. Du magst Pringles mit Ketchup-Geschmack, ich nicht. Du magst Datteln, ich nicht. Doch dafür das mögen wir beide Doodle Jump und diskutieren. Deswegen wird uns nie langweilig. Unser Feuer brennt weiter, genau wie wir für eine Sache wie den Feminismus brennen. Ein guter Freund respektiert deine Grenzen. Feminismus sorgt dafür, dass deine Grenzen respektiert werden. Because however we dress, wherever we go, yes means yes and, and no, no means no. no.